gaur historia bat kontatuko dizuegu. Baina ez edo zein historia. Historioen historia da. Eta ez dizuegu saio honen bitartez bakarrik kontatuko. Hemen ere kontatuko dizuegu. Hemen ere. Eta baita hemen ere. Eta zergatik galdetuko diozue zeuen buruari. Ba gaur transmediaren inguruan hitz egingo dugulako edo hobezan da transmediaren inguruko historioe. Duela hogeita mar urte, honela koxeak ziren telebistak. Antenak, VHF eta UHF bandetako irrati uinak jasotzen zituen, eta elektronikaren bidez, uin horiek irudi bihurtzen ziren tutukato dikoan. Teknologia horri esker, pelikulak, saioak, albisteak, dokumentalak eta barrak ikusi eta entzun algenituen. Milaka historiok, plastiko eta kristalezko kutsa honen barruan hasi eta amaitzen zirenak. Telebista itzaltzean, historioak ere amaitu egiten ziren. Euskarriak, bitartekoak eta formatuak esartzen zituzten narrazio eta adiraspiden mugak. Zineman ere, pelikula batez gozatzeko aukera genuen, larogeita mar minutuz, areto baten barruan, baina irtetean, historioa ere bertan bukatzen zen. Telebista gaiu honek dituen hogeita mar urteetan, gauzak asko aldatu dira. Horain, historioa ez da hemen bukatzen. Boro bilau, historio bat da. Narrazio unibertso bat. Jo dezagun pelikula bat sortu dugula, unibertso horretan oinarrituta. Historioaren zati txiki bat zinemak kontatuko luke. Baina ez osoa. Telesail bat sor dezakegu, blog bat, bideo joko bat, liburu bat, komiki bat, sare sozialak eta interneti esker ikuslea zaren horrek ere unibertso honetan parte hartezakezu. Iritzia emanez eta historiarekin lotutako edukiak sortuz. Horrela, historioa amaigabea izan daiteke. Hau ze da Transmedia. Transmedia kontzeptuaren nondik norakoak eta mugak obeto ulertu, ikusentzunezko kultura berrian duen eragina ezagutu eta sortu dituen negozio eredu berriak astertzeko, EITB-ek eta tabakalerak Transmedia sumi tantolatu dute. Han, bost bizipen ezberdin ezagutu ditugu Transmedia kontzeptu mediatikora urbiltzeko. Simon Nelson, BBC bezalako edabidea ondi baten ikuspuntutik, Francisco Escribano, minoria absolutaren zuzendaria eta inputen koordinatzailea. I spent uh, about 12 years in the BBC working uh, in the new media area. Initially in radio and then in television. And my job was to uh, form a team that would take our traditional radio and television brands and content and production staff and migrate them into this new media world. Uh, and over that time, um, there were many challenges to do that. There were many people who told me I should be moving faster, many who said I should be going more slowly. Um, but I'm very proud over those years of what we managed to achieve, not only in terms of short-term innovations that made a lot of noise, but also I think the BBC is very well positioned strategically to embrace uh, the opportunities of new digital platforms. Um, and I think that it represents the most exciting creative opportunity that the BBC's ever had, and for any public service organization, actually.
Un, un caso concreto, fuera de los programas de flujo habituales que tenemos que es Polonia Cracovia. Eh, hemos estado rodando una TV movie que es 14 de abril Masía contra Compañía, es una TV movie en la que se explica uh, cómo fueron los hechos de la proclamación de la República en el año 31 en Barcelona. Eh, entonces tenemos un presupuesto correcto, pero es un presupuesto de TV Movie. No teníamos suficiente dinero para hacer una escena de masas y para reconstruir y, y reproducir en la película uh, cómo, fueron, uh, cómo fue la proclamación de la República en Barcelona el 14 de abril de 1931. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a hacer una convocatoria a través de Internet. Vamos a, a, creamos un grupo de Facebook, a través de la televisión, a través de la radio, a través de, de las redes sociales. Convocamos a la gente para que viniera a la plaza de San Jaume de, Bar de Barcelona vestida de los años 30 para participar en la película. Entonces yo creo que eso hace cinco años hubiera sido imposible. No lo hubiéramos podido realizar. O sea, es algo que lo hemos hecho, fue un éxito, creo que más de 1.500 personas vinieron a la, a la convocatoria, uh, fue una participación uh, muy festiva, muy lúdica, y luego realmente tenemos un, un material para la película que es extraordinario, y que seguramente por más que hubiéramos querido, nunca hubiéramos conseguido uh, una, una figuración tan potente como esa. Sofía, amase y urte con Nesca Bata, eta bere visita con un Eric importante en Etacobata y da visita en Nera Bezaroa. Hi, I'm Sofía. I blew up the chemistry lab of my old school. Orisela, Sofía está ya lirem a vía puntua. Teles allá, Nuno Bernardo, que está Marta Gómez, ex sortuta coada. The real send off came when Mum found some ecstasy tablets in my bedroom drawer. Dago en eco, Portugalen, Turquían, Vietnamen, Erresuma Batuan, Chilen, Alemanian, Estatu Batuetan, Eta, China, Neko Istenda. And his new wife and darling baby. Historionek, Transmedia Villacatzen Duten, Bio Sagaiditu. Aste Cota Bain, Telesayaren Salek, Sofiak, Datozen Sayuetan, Saint Sukurrach, Mam Biarditu, en Aukera Tu de Saquete. Try something new, honestly. Eta Cañera, Telesaya, teléfono mugi corren, irratiaren, eta baita argitalpen imprimatuen bitartez, jarrai daiteke. Sofia's diary started as a very small website, and um, we wanted something big. It was our first project, we were starting, so why not think big and go the whole way. So, um... We started with a small uh, website where Sofia would post a paragraph every day, asking a question at the end of each of each paragraph, asking people what she should do in a certain situation. Um, and we planned Sofia's diary to be present in every media available to the users. So the website, uh, SMS, IVR services, radio show, TV show, um, a team magazine, uh, a, b a book collection. We started uh, with small steps, but we eventually came to the, to the TV show, to the, to the exclusive uh, Sophia's Diary teen magazine. So we made it all happen. It took some time um, from the, the beginning of the project to to the TV show, uh, it took us like a year, a year and a half. But by the time we got to, to, to the TV, we had the website, we had uh, the, the book collection started, uh, we had the radio show, we had uh, an article on a teen magazine. Emergency services. No, Panzer Chocolate Filmaren Aurrera Kiña. Bertan, arqueólogo tal de Batek, escutuko base nazi bat aurkituko du, non eta pirinioetan. Robert Figueraseck eta Gemma Dunjok zuzentzen duten historia da. Eta une honetan aurre produkzio fase andago. Transmedia proiektu hau, bideo jolas batekin dator, bai eta komiki zein errealitate edatuarekin ere, bere narratiba osoan. Los elementos clave de Panzer Chocolate son el 80% es un largometraje de terror, hay un motion comic para móviles y hay un videojuego para móviles 
Y esos son los tres formatos principales que tienen más sentido por sí solos. Aparte de esto hay pequeños formatos en interactividad por móvil, realidad aumentada, etc., que extienden o complementan un poquito más, pero no son tan importantes. The Truth About Marika, suediako televista publikoak eta The Company P ekoiztetzeak elkarrekin sortutako transmedia saioa izan zen. Marika! Televistarako drama honek Marikaren desagertzea zuen oinarri. Historioak, sozietate sekretuak eta bestelako desagertzeak nahasten zituen eta sarritan zail samarra zen egiazkoa ala fikziozkoa zen jakitea. Era horretan, eta iritarren parte hartzearen bitartez, marikaren bilaketa masen fenomeno bilakatu zen. Eta interneten, mugikorren eta mundu errealeko arrastoen erabilera, funtseskoa izan zen historioa ebasteko. Suddenly we got a call from uh, Swedish National Television saying, hey, do you want to come for a workshop? And I went there. Um, the, my CEO was supposed to go there first time, but I went there. And I just completely yelled at them and said, no, don't do it that way. And they hired me. So that was the beginning of a very beautiful relationship between uh, the company P and SVP. And I was allowed to tell a passionate story Uh, that was very personal for me. The, the story in The Truth About Marika is about the disappeared woman. And just one year before uh, we made this project, my mother disappeared for three months. And I had to look for her in the streets. It turns out she had fallen in love with a Colombian wonderful man <laughs> and, and had disappeared for that reason. But anyway, it was very, very heartbreaking to look for someone you love. And that, I wanted to translate that emotion Uh, into something that other people could feel. Because there is something in life that always makes us want to run away, to change our life, to change our social circumstances. And uh, accepting that and, and seeing how that, that works was the, uh, the emotional drive behind the project. Then, of course, we wanted people to take part in the TV show. And I think the idea of a missing friend is a very easy way to people, for people to get into it. And um, yeah, it was um, it, it was a real clash of cultures between broadcast culture on one hand and uh, participatory interactive culture on the other hand. But because of the acceptance of SVT and them them being so willing to um, uh, to uh, offer themselves to the story, to be a part of the story. For instance, the TV debate after every single episode, they pretended that that was real. They used their political news anchor uh, as the, the lead interviewer in the show. So it became very authentic and it had a sensibility that is very typically Swedish. Transmediaren oinarria, proiektu berean, disiplina anitzeko profesionalek bat egitean datza, eta batez ere, era arrakastatzuan egin alizatean. Horrek guztiak eta finantziazioa bezalako alderdi oinarrezkoek erronka berriak ekartzen dituzte, baina baita hainbat lanbiderentzako aukera berriak ere. Well, uh, clearly um, all media organizations are increasingly dependent on very good technology uh, staff and um, not technology in the sense that it was 15 years ago. Uh, but very creative software uh, development staff, designers, information architects. These are critical creative skills that media organizations need to harness. Um, they need to be made to work in partnership with the editorial and creative teams. Uh, and you need to keep a balance between your technology staff who may want to charge off over here and do something incredibly exciting technically but actually something that the mass audience are not ready for yet and your editorial staff who may 
just be a bit more protective of what they have grown up with and have been doing. Finding that balance and charting the right path is, I think, the challenge for media organizations now. Cada vez la tecnología se está haciendo más avanzada. Y para mí una tecnología avanzada es una tecnología que no es difícil de, de manipular. Para mí la tecnología más avanzada que hay es esto, es un bolígrafo. Esto no hay que estudiar para, para, para utilizarlo. Pasa lo mismo con las cámaras, con los instrumentos de edición, uh, con los instrumentos de montaje, es decir, con los instrumentos que nosotros necesitamos para explicar el mundo en imágenes y en sonido. Entonces, yo creo que lo más importante, los profesionales son lo mismo que necesitamos ahora, que necesitábamos antes, que lo, lo que necesitaba en el periodismo hace 100 años. Es gente que sepa mirar la realidad, que sepa escuchar la vida y que sepa, que tenga el talento de trasladarlo y construirlo en historias. Entonces, en el fondo es gente que sepa pensar en imágenes y gente que sepa mirar y ver la realidad que les, que, que les rodea. Yo no creo que, que necesitemos profesionales con unas dotes técnicas o tecnológicas eh, súper sofisticadas, al contrario, necesitamos gente que sepa mirar la vida y que sepa pensar. Es complicado producir uno de estos proyectos básicamente porque el presupuesto se multiplica un poquito al tener videojuego y otros formatos, entonces para nosotros lo más importante es conseguir la financiación para ejecutarlo y después eh, conseguir una serie de habilidades que hasta el día de hoy no teníamos, como es conocer que hay unos motores gráficos para hacer videojuegos, cómo se diseñan, cómo se dibujan, cómo se montan las historias, cómo funcionan ciertas tecnologías como los códigos QR, etcétera, que utilizamos en, la, en el juego de rol, etcétera. Uno de los, de los puntos complicados uh, que, estamos, que tenemos que afrontar es cómo conseguimos el dinero para poder mantener todo esto. Es decir, uh, hay, había un escritor catalán muy famoso que era Josep Pla, que cuando llegó a Nueva York y vio las luces y vio la ciudad y sobre todo vio, llegó por la noche y vio aquella iluminación tan fantástica, su reacción fue decir, bueno, ¿esto quién lo paga? Pues yo creo que es un poco lo mismo que nos está pasando ahora. Bueno, ¿esto quién lo paga? Porque alguien lo tiene que pagar, porque si esto no lo paga nadie, no se va a poder mantener. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que los recursos lleguen y que los recursos se satisfagan. Normalmente lo, quien siempre lo paga es la publicidad. Entonces tenemos que encontrar la manera que la publicidad triunfe también y llegue a impactar a, a los receptores a través de las nuevas plataformas uh, transmedia y multimedia. Beste ronka hundietako bat ikusentzuleen arreta lortzea da. Komunitate bat fidelizatzen lortzea. Izan ere, transmedia ekoizpenaren arrakastaren gakoa da. Era aktiboan parte hartuz, proiektua bere egiten ez duen publiko leialik gabe, transmedia produkzioak bere oinarri funtxeskoena galtzen du. Nola lortu ikusentzuleak fidelizatzea? Whatever you do, if you have an emotional message, if you have something to say, they will be a few people, in our case maybe 100, 200 people, who immediately think that this story speaks to them personally, and they become very involved. The hard thing is taking that core of people and making sure that they start talking to others and pulling other people in. Your best resource in a project like this are the early ambassadors, the ones that fall in love with your idea. Uh, the ones that may be called geeks or nerds or whatever, but they are really your most valuable resource because they can tell somebody else, look at this, come on, it's awesome, and, and give a, be guides for other people. So build a strong community with a very open culture, an open uh, inviting culture. And also, even though you have very powerful characters in the story, allow the audience to be the main character, allow them to be the ones that solves the mystery, the ones that in the end stand as the heroes. If you do that, you will be able to get enough people uh, so that the story can progress. And of course, not everybody wants to participate, but a lot of people love to watch people uh, being engaged. It's the same drive that we love to see uh, sports stars excel. We love to see actors go to the limit for their roles. Uh, people in, in uh, docu-soaps going very far to win. It's the same emotion seeing people participate deeply in a story. I can take my example. I work all day, I get home, and if I want to watch something that is on TV, either I, w I watch the news 
or I watch the shows that I order the the box to to record so if it's something that I can access during the day while I'm working uh, and I can take like five minutes off work to watch something that it's fun that is um, that it's really interesting and it takes my mind off work I will do it I still go to the movies of course because it's like the classical form of entertainment uh, I watch some TV but mainly news and if I want to watch TV series I just get uh, like five episodes together and watch them all in, in a row but I only do it on weekends so during the week I like short uh, formats so I can take my mind off my work, relax, and still not waste too much time watching, um, watching programs. And plus, uh, if it's really something that I want to watch and it's on TV, but there's, al there's also the possibility of knowing more about it online or on the newspaper or on a radio, I will do it. At the BBC I was variously in charge of new media teams, interactive teams, online teams. My latest job title was multi-platform and I think transmedia is an evolution of that. I guess that it means um, uh, stories or media that operate across more than one platform and I think there is an implication that it uses uh, the power of uh, the web and uh, the internet in some way. La definición de los medios en el siglo XXI. El cambio más importante que, es que, que, que ha llegado con el siglo XXI es que un poco se ha acabado o ha quedado obsoleta la frase de Marshall McLuhan. El medio ya no es el mensaje. Ahora disponer de una televisión, disponer de una cadena de radio no quiere decir nada. Eh, hace falta dos cosas. Una, saberla utilizar, y para mí saberla utilizar es saber jugar con todos los elementos. Es como si tuvieras, como si tuvieras que jugar con todos los campos posibles. Y evidentemente si haces televisión no solo puedes hacer televisión, tienes que hacer televisión, tienes que hacer internet, tienes que hacer radio, tienes que hacer papel, Tienes que, hacer, uh, tienes que pensar en las múltiples plataformas, en las múltiples pantallas a través de las cuales pueden llegar los mensajes. Y luego lo más importante, el contenido. El contenido es el rey. Si no tenemos nada que explicar, si no tenemos nada que decir, ¿de qué sirven los medios? ¿De qué sirve el transmedia? ¿De qué sirve nada? Es decir, lo más importante es que uh, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para volver a poner en el centro de la industria el contenido. Tener la posibilidad de tener una película y contar una historia en época real que sucede en el 2010 o el 2011 y divertirme contando historias en otros años, otras pues, épocas, con un presupuesto que no tendría, pero en otros formatos. Something that is part of my life actually, that I can access where, where, wherever I am, whenever I want, and that it's something that it's easy to access. Probably that's, that's the main thing. Transmedia could potentially be, for television, what live performance has become for music. I think that's the simplest way of putting it. Today, the TV industry is in a position with uh, like new distribution channels, uh, having some difficulty in finding payment models and so on. And this is exactly what happened to the music industry like five years back. And then the live performance and the real genuine meeting with the artist became much more uh, important, both for revenue, replacing record sales with a real well-planned experience. And I think Transmedia has the potential to be exactly that uh, for, uh, for storytelling mediums like film, television and so on. It's also a potential uh, different distribution channel that fits better with how young people consume uh, television. For me personally, what I would like to do in transmedia, it's like being given a toolbox from God. I mean, you have the same tools as we construct our everyday life out of. Uh, the, the transmedia toolbox looks exactly like that. Onela kosea zen telebista duela hogei damar urte baino gehiago. Teknologia garatuz badoa ere, edabideak aldatzen ari badira ere. 
historia honek hortxe jarraituko dute. Día a día vas a toda leche, pum, 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 te llaman anunciante y te dice, oye, Gon, tal, vente que queremos saber de qué va esto de Transmedia. Entonces, lo primero que hacemos es, eh, tú te sientas, ahí no sé cómo lo he puesto, pero, y le intentas explicar una definición que por supuesto sale de un libro, que sale de algún sitio, que tú no te has leído el libro, no has tenido tiempo, no entiendes muy bien qué cuentas, pero pum, vas y se lo clavas, Transmedia, es, pla, 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 puta madre. Vale, y metes el elemento social, participación de la gente, porque si no... Tampoco está tan claro que sea transmedia, tiene que participar a gente, como veíamos, ¿eh? ¡Pum! Va, se lo suelta. Lo normal es que el anunciante no entienda nada. Como llega un momento en que cuando te expones ante un cliente, y yo respeto muchísimo, los quiero muchísimo, cuando, pero cuando le tocan los huevos de manera repetida, si ve la oportunidad de meter el leito en el ojo, como pone ahí, lo mete, en el fondo lo que te dicen es, no lo entiendo, y además esto no lo hacía Disney hace 80 años, o sea, Disney no tenía... Una película para un canal, no tenía un juego para la Atari, no tenía un evento físico donde la gente parte... Bueno, te metes ahí en un jardín que es complicado. Entonces, lo primero que es que, de, con todo mi respeto, lo que hay es mucha confusión. No perdáis mucho tiempo en explicar qué es Transmedia. ¿Vale? O sea, vais a confundir a la pena. Para mí, no existe una posibilidad de que el contenido no sea Transmedia. Ya está, superado. Es imposible. No va a haber un mundo. No vamos a volver a hace 10 años donde el contenido va a ser televisión. No va a pasar... No va a pasar. El modelo de elección no es una moda. La gente va a elegir, la gente va a participar. Va a ser sí o sí o sí o sí, transmedia. Bueno, 